నీ జీవితంలో వాక్యానుసారంగా ఉన్న నీ భక్తి నీకు పండగ కావాలా ఎలా పండగ పండగ అంటే ఏంటి సంతోషం అంటే ఏంటి ఇరవై ఐదో తారీఖు వండుకున్న ఆహారం తల్లారికి మళ్ళీ మూత తిత్తే మళ్ళీ వాసు వచ్చి దాన్ని తీసుకుని ఎంత దూరం మారేస్తావు లేలియా ఇప్పుడు దావిద్ అంటాడు తండ్రి నా దేవా నీ చిత్తం నెరవేర్చడే నాకు సంతోషం ఏంటండి దావీదు దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడం సవుల దగ్గర ఉన్నాడు దావీదు దావీదు నుంచి దా సవులు సంపటన్నాడు దావీదుని ఏం చేస్తున్నాడు సవులు ఈటీ తిరుగుతున్నాడు చంపాలని చంపేవాడి దగ్గర ఆడు ఉంటాం లేలియా చంపేవాడి దగ్గర ఎక్కడ ఉంటాం అండి కానీ అక్కడే ఉన్నాడు దావీదు దేవుని చిత్తం నెరవేర్చాలి అలేలియా నా ఇష్టం నెరవేర్చాక ఏసీ లోకానికి రాలేదు తండ్రి ఇష్టం నెరవేర్చాక నా ఏసీ లోకానికి వచ్చాడు ఎందుకో తెలుసా తండ్రి ఇష్టం నెరవేర్చే వారి జీవితంలో తండ్రి అయిన దేవుడు ఆ వ్యక్తిని బట్టి సంతోషిస్తే ఆ వ్యక్తిని బట్టి ప్రపంచం సంతోషించింది అలేలియా ఈ రోజు నిజమైన క్రిస్మస్ నిజమైన ఆనందం ఏంటంటే ఇరుకులైన ఇబ్బందులైనా శోధనలైనా ఆటంకమైన ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చిన ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే నీలో తండ్రి చిత్తం నెరవేరుస్తూ ఉంటే అదే తండ్రికి సంతోషం తండ్రి సంతోషం ఒకప్పుడు సవులు చేతిలో ఒక ఈటె ఉండేను దావీదును పొడిచి గోడకు బిగించనుకొని ఆ బిగించనుకొని ఆ ఈటెను ఇసిరెను అయితే అది తగలకుండా దావీదు రెండు మార్లు తప్పించుకొనేను దేవుని స్తోత్ర గమనించండి నా తండ్రి చిత్తము అక్కడ దావీదు అంటాడు దేవా నా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి లోకానికి వచ్చాడు ఎన్నో శ్రమలు వచ్చినాయి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి అవమానాలు వచ్చినాయి తిరస్కారం వచ్చినాయి నిందలు వచ్చినాయి త్రోసి వేశారు గెలివేశారు అపహాసించారు ఎగతాలుగా మాట్లాడారు అయినా నా తండ్రి నా ప్రభు అని యేసు నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చారు దేవుని స్తోత్ర ఇప్పుడు దావీదు తన జీవితాన్ని యేసు ప్రభుత్వం అనుసంధానం చేసుకోవటం వల్ల ఇప్పుడు సవులు నన్ను ప్రేమించట్లా సవులు తన చేతులను ఈటను ఇసిరి నన్ను చంపాలని చూస్తున్నా సరే నేను అక్కడే ఉంటా అలేలుయా ఎక్కడుంటా అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ లడ్లు పెడుతున్నాడా సవులు దావిది రోజు బిర్యానీ పెడుతున్నాడా అలేలుయా అర్థమవుతుందా సవులు దావీదుని పొడిసి చంపాలని చూస్తున్నాడా లేకపోతే రోజు బిర్యానీ పెట్టాలని చూస్తున్నాడా చంపాలని చూస్తుంటే దావీది అంటాడు నా తండ్రి చిత్తు నెరవేర్చుటకి నేను ఎక్కడే ఉంటా లేలుయా అది నువ్వు అనుకో జంపు అది తండ్రి చిత్తం నీలో జరుగుతుందా తండ్రి చిత్త నీలో జరుగుతుందా నిజమైన సంతోషాన్ని కలుగుతుందా నా ఏసు ఇచ్చే సంతోషం ఎప్పుడు నీలో ఉంటుందంటే నా తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చడమే నాకు సంతోషం యజమానుడైన సవులు నన్ను చంపిన ఎక్కడే చేస్తా అది దేవుని చిత్తం అలేలుయా ఈ రోజు నీ భక్తి జీవితానికి పునాదాది వాక్యానుసారంగా నీ జీవితాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటే ఇప్పుడు నా తండ్రి అయిన దేవుడు నన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడు అదే దావీది ఉద్దేశం అది నిజమైన క్రిస్మస్ ప్రపంచానికి ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరికీ ఒక మంచి నాయకత్వం అందించాలంటే దావీదు ద్వారా అందించాలని అందుకే దావీదుని ఎన్నుకున్నాడు దావీదుని బట్టి ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరూ సంతోషించారు నాకు ఒక మంచి నాయకుడు ఉన్నాడు ప్రజలందరూ కూడా ఆనందించారండి ఎప్పుడు ఆనందిస్తారు తెలుసా ఎప్పుడు సంతోషిస్తారు తెలుసా నీలో తండ్రి చిత్తం నెరవేర్పు జరిగినప్పుడు ఈ రోజు ఒక కుటుంబ యజమానుగా ఒక కుటుంబ యజమాని రాలిగా దేవుడి చిత్తం తెలుసుకొని దేవుని చిత్త ప్రకారం నడిస్తే నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబం సంతోషించింది అలేలియా ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరూ కూడా దావీదు బట్టి సంతోషించారు ఎందుకు సంతోషించారంటే దావీదు దేవుడి చిత్తం తెలుసుకున్నాడు దేవుడి చిత్తాన్ని అది కష్టమైన సరే నేను నెరవేర్చడమే నాకు సంతోషం ఎందుకు తెలుసా ఇటు ప్రభుని సంతోషపరిచాడు ఇటు ప్రజలు అందరూ సంతోషపరిచాడు అది నిజమైన క్రిస్మస్ అలేలేయా ఈ రోజు ఏ క్రిస్మస్ కావాలి నీకు ఏ ఆనందం కావాలి ఈ రోజు మనం గమనించాలి అందుకని రెండు మార్లు ఈటిని ఇస్తున్నా సరే అక్కడే ఉన్నాడంటే అతడు పారిపోల దావీదు ఈ రోజున శ్రమలా ఇరుకులా నిందలా అవమానమా అయినా సరే నువ్వు గమనించాలి నేను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు ఆయన ప్రణాళికలో నేను ఉన్నాను ఆయన చిత్తమనే వృత్తములో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఎటు కదలకూడదు రైలు బండికి రెండు పట్టాలు ఉంటాయి ఆ పట్టాల మీద ప్రయాణం చేసినంత సేపు రైలు బండి క్షేమంగా ఉంటుంది రైలు బండిలో ఉన్న ప్రజలందరూ క్షేమంగా ఉంటారు అలేలియా ఈ రోజు దేవుని చిత్తను తెలుసుకోవాలి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుని నెరవేరిస్తే అది ప్రభు అయిన దేవుడు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడు నీ 
కుటుంబం సంఘం సమాజం అంతా కూడా నిన్ను బట్టి ఆనందిస్తుంటారు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తారు అది నా పని నేను తోదమెత్తించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాను అన్నాడు యేసు ప్రభు అలే మరి ఈ రోజు గమనించి అందుకని దావీదు దేవుని గురించి అంటాడు నా హృదయానుసారుడు అయిన మనుషుడు ఎవరంట దావీద్ గురించి ఏమన్నాడు అతడు నా హృదయానుసారుడు మనుషుడు అంటే నా హృదయంలో ఉన్న అన్ని కూడా తెలుసుకుంటాడు ఆ ప్రకారమే నడుస్తాడు ఏ ప్రకారం నడుస్తాడమ్మా నా హృదయంలో ఏమైతే ఆలోచన ఉందో నేనేమైతే సంకల్పం కలిగి ఉన్నానో అదే ప్రకారం నడుస్తాడు దావీదు దావీది గురించి దేవుడు సాక్ష్యం చెబుతాను అన్నాడు దావీది ఏమో దేవుని అనుసంధానం చేసుకుని నడుతున్నాడు వాక్యానుసారంగా అనుసంధానం చేసుకుని నడుస్తుంటే దేవుడు అంటాడు ఇదిగో దావీదు నా హృదయానుసారుడు ఎస్ఐ కొడుకులు ఒకడు ఉన్నాడు దావీదు అతడు ఎలాంటి వాడు అంట నా హృదయానుసారుడు నన్ను సంతోషపరిచేవాడు ఈ రోజు నీ భక్తి జీవితం ప్రభుని సంతోషపరుస్తుందా నువ్వు దేవుని సంఖ్య వస్తున్నావు ఆరాధన చేస్తున్నావు పాటలు పాడుతున్నావు మంచిదే నువ్వు ప్రభుని సంతోషపరచగలుగుతున్నావా ఏం సంతోషపరుతాను ప్రభుని నాకు అంత అనుకూలంగా లేదండి అనుకుంటాం ఏమో ఒకవేళ అనుకూలంగా ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతికూలంగా ఉన్నా సరే నేను నా యేసు చిత్తాన్ని తెలుసుకొని నేను అందులో నడవటమే నాకు సంతోషం అలే లేయా ఏ రోజైతే అట్టి అనుబులకు వస్తావో నిన్ను బట్టి ప్రపంచమే సంతోషించిందండి దేవుని స్తోత్ర వ్యవహార స్వార్తలు ఒకసారి చూడండి ఆరు అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది వచ్చాను నా ఇష్టమును నెరవేర్చుకున్నటకు నేను రాలేదు నన్ను పంపిన వాణి చిత్తము నెరవేర్చుకున్నటకు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి తిని ఏమండి గమనించండి ఈనాడు ప్రపంచం అంతా కూడా క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకుంటూ సంతోషిస్తున్నారు ఎప్పుడు సంతోషిస్తున్నారు ఎందుకు సంతోషిస్తున్నారు తెలుసా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఏమిటంట ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవాలా తండ్రి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాడు ఎవరి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాడు నా ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాక నేను రాలేదు నా ఇష్టాన్ని కానీ నెరవేర్చుకుంటే నేను తండ్రిని సంతోషపరిచేవాడు కాదు ప్రపంచాన్ని క్రిస్మస్ పండుకుండేది కాదు దావీద జీవితంలో కూడా దావీది కనుక ఆ సవులు కొడుతున్నా సవులు చంపుతున్నా అంటే అక్కడ ఉండకోకుండా దేవుని చిత్తం ఎక్కడ ఉండాలి ఎప్పుడు ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఏ రీతికి నడవాలి అన్ని కూడా ఆయన ఆలోచన పక్కన పెట్టేసాడు దావీదు సవులు చంపుతున్నా నేను అక్కడే వంట నా ఇష్టం కాదండి అంటే కారణం ఏంటి తెలుసా వీరందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో ఉన్నారు అలేలుయా ఎవరు నడిపింపులో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే నీ భక్తి గురించి నీకు ఆలోచన ఉండదు వాళ్ళు ఆట చేస్తే నేను ఆట చేస్తా ఈ ఆట చేస్తే నేను ఆట చేస్తా వాక్యం చెప్పేది ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను వాక్యం అది బైబుల్లో ఉందా లేదా మీరు పరీక్షించాలి ఓ పిచ్చిగా నమ్మకూడదు పిచ్చిగా వినకూడదు లేదనుకోండి పాస్ట్ గారు మీరు చెప్పిన వాక్యం లేదు ఏం చెప్తా అని అడగాలి దేని సూత్ర అందుకని బైబుల్ అందులో కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి ఏమో సామెతలు ఏముందంటే తనకి తనకి తానే సరిగా కనపడుతుంది తనకు తానే సరిగా కనపడుతుంది నేను చేసేది కరెక్టే ఇక ఆ వ్యక్తి ఎవరు చెప్పిన రెండో రెండో వాళ్ళు అంటే పక్కన వాళ్ళు ఏదైనా చెబితే దాన్ని బట్టి నడుతా ఉంటారు అంతే వీళ్ళకి ఒక గైడెన్స్ ఉండదు లేలియా ఒకరికేమో తనకు సరైంది అనుకుంటే దాంట్లో ఎవరు వచ్చినా ఇంద్రక మరొకళ్ళు ఏమో పక్కన వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతారు మూడో వ్యక్తి ఉన్నారు వాడు పక్కన వాళ్ళు చెప్పిన ఎన్నరో వాళ్ళు చెప్పిన ఆలోచన బట్టి ఎన్నరో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలా జీవితాలు నడుస్తారు దేవుని స్థుతురా కాబట్టి ఇంతకీ మనం అందరం కూడా ఎవరు చిత్తం నెరవేర్చాలి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చాలి ఏ సయ్య ఎవరు చిత్తం నెరవేర్చాడు తండ్రి అయిన దేవుని చిత్తం నెరవేర్చాడు కాబట్టి ప్రపంచానికి ఏం వచ్చింది క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చలేదు ఏ సై చిత్తం నెరవేర్చట్లేదు నీకు ఏమైనా సంతోషం ఉండదా నీకు సంతోషం ఉండదు నీ తర్వాత నీ ఇంట్లో సంతోషం ఉండదు నీ పక్కన వాళ్ళు సంతోషం ఉండదు అందుకని ఈరోజు మనం గమనించింది దావీదు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చుడు అన్నాడు ఎందుకు తెలిసిన అంతరంగములు ఏముంది అంతరంగంలో ధర్మశాస్త్రం ఉంది దేవుని వాక్యం ఉంది అంటే ఆయనే ఉన్నాడు ఆయన ప్రవచనం ఉంది ఆయన ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఉన్నారు ఆ ప్రవచనంలో ప్రవక్తల యొక్క ఆత్మ ఉంది దేవుని ఆత్మ ఉంది ఈరోజు నీలో ఏ ఆత్మ ఉంది గమనించాలి లేలేయా కాబట్టి ఈ రోజున నీవు నేను గమనించి దేవా నేను కూడా నీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తానయ్యా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిన్ను నన్ను దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ లోకాన్ని పంపించాడు ఎలా నడుతున్నావో దేవుని యొక్క ఆలోచన ప్రక్క నడుతున్నావా దేవుని చిత్తం ప్రక్క నడుతున్నావా నీ ఇష్టానుసారం నడుస్తున్నావా నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించేంత కాలము ఏ రోజు నీకు సంతోషం ఉండదో లేలేయా నీ ఇష్టానుసారంగా నీ జీవిస్తే నీ ఆలోచన ప్రకారం నడిస్తే అది ఖచ్చితంగా నీకు ప్రమాదమే మైబీ అందరూ తక్కువ మాట చూడండి రెండో రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన సిరియన్లు 
గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇజ్రాయేలు దేశం మీద పోయి ఉండి వారు అచ్చటం నుండి ఒక చిన్న దాన్ని చెరగొని తేగ అది నైమాను భార్య పరిచారము చేయొచ్చు అది సోమ్రోన్ లో నున్న ప్రవక్త దగ్గర నా ఏలిన వాడు ఉండవలని నేనెంతో ఆశపడుతున్నాను దేవుని స్తోత్ర ఇక్కడ గమనించండి ఈ చిన్నది పేరు రాయి వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ లేలయా ఏం రాయలా ఫ్యాన్ ఇస్తే ఫ్యాన్ మీద మూడు రెక్కల మీద మూడు పేర్లు ఉంటాయి ఆ పేరు రాయితే మనకు మనసు ఎంత ఉండదు గమనించండి ఆమె చిన్నది ఇజ్రాయేలు దేశంలో నుంచి సిరియన్లు గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళి ఆ దేశం మీద దండెత్తి ఆ ఎంతమంది వచ్చారో కానీ ఆ ఒక్క చిన్న దాని గురించి రాశాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుడు ఇప్పుడు ఆమె ఎక్కడికి వచ్చింది ఆ నైమాను భార్య దగ్గర పరిశీల చేస్తా ఉంది అలేలుయా ఇప్పుడు ఆ దేశం నుంచి వేరైపోయింది తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయింది తన బంధువుల దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయింది లేసిన కానించి కూచన కానించి అమ్మ నాన్న గుర్తు రావాలి దేశం గుర్తు రావాలి బంధువులు గుర్తు రావాలి దేవుని స్తోత్రా ఈ రోజున తండ్రి చెత్త నీళ్ళు జరుగుతుందా దేవుని చెత్త నీళ్ళు జరుగుతుందా ఒక వ్యక్తిలో దేవుని చెత్తం జరగాలంటే ముందున సమస్యలు కాదు నువ్వు చూడవలసింది దేవుడు నా పట్ల ఏమి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు నా పట్ల ఏ ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు ఆ చిన్నది ఆ ఇంటిలో ఆ నైమాను భార్యకు పరిచయ చేస్తూ ఆ నైమాను కుష్టి రాగంతో బాధపడుతున్నాడు ఏంటంటే కుష్టి రాగంతో బాధపడుతున్నాడు ఆ ఇంటిలో పని చేస్తా ఉంది ఆ ఇంట్లో తన భార్య పరిచయ చేస్తా ఉంది పరిచయ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంటిలో ఉన్న పరిస్థితి అంతా చూసింది ఇప్పుడు నైమాను పరాక్రమ గలవాడే యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగిన వాడే జయం తెచ్చేవాడే రాజుగ దగ్గర మంచి పేరు ఉంది దేశంలో మంచి పేరు ఉంది లోపల కుష్టి ఉంది అంటే అక్కడ ఆయనకి ఏం లేదు సంతోషం లేదు అలేలుయా ఇప్పుడు సంతోషం లేదు ఇప్పుడు సంతోషం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ రోజు వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈమె ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళింది ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పరిచయ చేస్తుంది తన భార్యకి సరే ఎట్లా తెలుసుకుందో తెలుసుకుంది తెలుసుకొని ఏమంటుందో తెలుసా అదిగో తన భార్య తంటుంది ఇదిగో మన ఏలిన వాడైన ఈ నైమాను కుష్టి రోగంతో బాధపడుతున్నాడు ఏ ఏ వ్యక్తి బాధపడుతున్నాడు కుష్టి రోగము అంటే అది రోగం అది పాప రోగం ఏ రోగం అది పాప రోగం అన్ని ఉన్నాయి కానీ పాప రోగం ఉంది ఆ పాప రోగం ఉంటే ఎట్లా సంతోషపడతాడు ఈ రోజు అన్ని ఉన్నాయి కానీ లోపల పాపం ఉంది పాపం ద్వారా వ్యాధి వ్యాధి ద్వారా మరణం ఆ వ్యక్తికి ఎలా సంతోషం వచ్చింది అందుకని ఇప్పుడు ఆ చిన్నది ఎందుకు అక్కడికి వచ్చింది ఏ రోజు కూడా అదిగో ఆ నైమాన్ భార్య తుట్టుకోలేదు ఏ రోజు కూడా ఆ నైమాన్ తుట్టుకోలేదు ప్రభు నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు పంపించావు నీ చిత్తం నేను నెరవేరుస్తా ఏం చేస్తానంటుంది నీ చిత్తం నేను మా అమ్మకి మా నాన్నకి మా ఊరికి మా ఇంటికి మా బంధువులకి అందరూ దూరం చేశాడు ఈ దరిద్రుడు అని చెప్పి ఏ రోజు అని తిట్టింది అన్నావా అలీలుయా ఆమెలో ఏముందో తెలుసా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తుంది ప్రభు వాడు నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు పంపించావో నా తల్లిదండ్రుల నుంచి నా దేశాన్ని నన్ను ఎందుకు వేరు చేసావో నీ చిత్తం లేకుండా ఏది జరగదు అలీలుయా నీ చిత్తం లేకుండా ఏది జరగదు ఎక్కడ ఏదో నా పని ఉంది నాకు పని ఉంది నాకు ఒక పని ఉంది ఆ పని చెయ్యాలని చెప్పి ఆమె అక్కడ పని ప్రారంభించింది యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు ఆమె చిన్నది కానీ తన జీవితాన్ని యేసు క్రీస్తు అనుసంధానం చేసుకుంది నేను ఎలా ఉంటాను నేను నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నా అసలు తెలుసు నీకు అసలు ఎందుకు తల్లి గర్భం నుంచి దేవుడిని ఎన్నుకున్నాడు ఎన్నుకున్న నాటుని నేటి వరకు ఆహారం ఇచ్చి వస్త్రాలు ఇచ్చి త్రాగడా నీరిచ్చి నీకు గృహం ఇచ్చి ఎండ కాలం వస్తే చల్ల బట్టలు చలి కాలం వస్తే ఏడుగుచ్చే బట్టలు ఎన్ని తిండిలు ఎన్ని మాంసాలు ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని పెడుతున్నాడు నీకు తెలుసు అసలు ఈరోజు గుర్తించాలి ఏ ఆ చిన్న దానికి ఉండ ఆలోచన ఈరోజు మనకు ఉండాలండి అక్కడ సంతోషం లేదు నైమానికి నైమాని ఇంట్లో సంతోషం లేదు ఆమె ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది తెలుసా నా తండ్రి చెప్తుంది నెరవేర్చి నాకు సంతోషము ఆ సంతోషం నైమానికి నైమాని ఇంట్లో కావాలి అలేలుయా మనము ఎప్పుడైతే దేవుని చెప్తు నెరవేరుస్తామో ఆ ప్రాంతం ప్రాంతం కూడా సంతోషపడతారండి ఈరోజు దేవుని చెప్తం తెలుసుకోవాలి దేవుని చెప్తం తెలుసుకోకుండా దేవుని చెప్తం పక్కన పెట్టేసేసి నీవేద భక్తి చేస్తూ జీవిస్తూ ఉంటే నీకు సంతోషం ఉండదు నీ ఇంట్లో సంతోషం ఉండదు ఎవరికి సంతోషం ఉండదు 
గమనించండి ఇప్పుడు చిన్నది అంటుంది అమ్మా మన యజమానుడైనటువంటి ఏలిన వాడు నైమాను సోమరంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్తే ఆయనకు వ్యాధి పోతుంది సంతోషం కలిగిద్ది అలేలుయా ఏం పోయింది వ్యాధి పోయింది అక్కడికి వెళ్తే సంతోషం కలిగిద్ది నేను ఎందుకు వచ్చాను తెలుసా నా తండ్రి చిత్తం నెరవేరుస్తాకు వచ్చాను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే ఇక్కడ సంతోషం లేదు ఇక్కడ వ్యాధి నందు దుఃఖం ఉంది అందుకే నన్ను ఇక్కడ పంపించాడు నా యేసు దేవుని సూత్ర ఈ రోజు మనం గమనించ నిజమైన ఆనందం నిజమైన సంతోషాన్ని నీవు పొందుకోవాలి అదే అదే నిజమైన సంతోషాన్ని నీ ఇంటిలో అప్పజెప్పాలి ఆ ప్రాంతానికి దేశానికి ఇవ్వాలన్నమాట అది ఏసయ్య పుట్టుక దేవుని స్తోత్ర ఏసయ్య పుట్టుక తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు కాబట్టి ప్రపంచం సంతోషిస్తూ ఉంది ఒకవేళ ఈ రోజున నీ జీవితంలో నిన్ను బట్టి ఇంకా అనేక మంది సంతోషించాలంటే నీలో నాలో ఏసయ్య చిత్తం నెరవేర్చాలి ఏసయ్య పుట్టుకోకుండా ఏసయ్య చిత్తం నీళ్ళు ఎలా నెరవేరుద్ది నీళ్ళు ఎవరు పుట్టాలి ఏసై పుట్టాలి ఏసై పుడితే నీలో నీ ఇష్టం పక్కన పెడతాడు నీలో నా ఇష్టాన్ని కాదు నీ ఇష్టం కాదండి ఏసయ్య ఇష్టమే నెరవేరిద్ది దేవుని స్తోత్రా అందుకని ఎక్కడ కూడా నేను నోరు తెరవకుండా కూర్చోలేదు ఇందాక చదివాం కదా స కీర్తన కదా నలభై అధ్యాయంలో అక్కడ నీ పుస్తకం చుట్టంలో నన్ను గురించి రాయబడింది కాబట్టి అందుకే నేను వచ్చాను దేవా నీ చిత్తం నెరవేర్చి నాకు సంతోషము నా అంతరంగంలో ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది తర్వాత వచ్చాను చదవండి నా పెదవులు మూసుకొనక మహా సమాజములో నీతి సువార్తను ప్రకటించి ఉన్నానని నేను సూత్ర ఏం సువార్తను ప్రకటించింది సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించింది ఆమెలో ఏసయ్య పుట్టాడు కాబట్టి ఆమెలో ఏసయ్య ఉన్నాడు కాబట్టి గమనించాలి అందుకే ఈరోజు మనం గమనించాలి ఆమె నోరు మూసుకొని కూర్చుందా దేశంగా దేశానికి వెళ్ళింది కదా ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు ఎట్లుండి నాకు ఎందుకండి అనుకుందా నిజమైన సంతోషం అది కాదు ఈ క్రిస్మస్ వేళ నీ ఇంటిలో ఉన్న ఆనందాన్ని బట్టి నువ్వు సంతోషపడతావు నీ పక్కన సంతోషపడలేడండి నిజమైన క్రిస్మస్ అది కాదు నిజమైన క్రిస్మస్ నువ్వు ఒక్కడే వండుకొని తింటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ కాదు ఆమె ఆ ఇంటిలోకి వెళ్ళింది ఆ చిన్నది ఆ ఇంటిలో కూడా ఆనందం చూడాలనుకుంది దేవుని స్తోత్ర ఆ ఊర్లో కాదు ఆ దేశంలో ఆనందం చూడాలనుకుంది అదే నిజమైన క్రిస్మస్ దేవుని స్తోత్ర ఈరోజు మనం గమనించాలి పిన్ని ఇట్లా కూర్చో కూర్చోబెట్టి ఫ్యాన్ వేసి బీరోలకి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు ఇక తీసుకొస్తారు ఇది అమ్మాయికి ఇది అమ్మాయికి ఆమె కొట్టుకుందో లేదో తెలుసా ఆమె ఏడ్చింది తెలుసా ఇదేనా నీ క్రిస్మస్ అలేలుయా వాక్యానుసారంగా చూడండి ఆ చిన్న దానిలో ఉన్న హృదయంలో సంతోషము ఈ ఇంటిలో కూడా సంతోషం కలగాలి ఏ రోజు నీ జీవితంలో అలాంటి ఆలోచన ఉందా ఏసు పుట్టుగా ఒక్క ఇంటికి పరిమితం కాదు ప్రపంచానికి పరిమితం అదే నువ్వు శారీరకంగా సంతోషపడితే అది నీ వరకే మిగిలినా సరే ఒక్క పక్కన వాడికి ఏటాకి ఇష్టపడదే అదే ఆయన క్రిస్మస్ అంటే వాసన మాత్రం ఘుమ ఘుమ వస్తా ఉంటుంది పక్కన వాడు పేగులు దిగిపోతుంది కానీ కనీసం పిలిచి పెట్టలేము అదే క్రిస్మస్ అంటే విమర్శించడం కాదు వాక్యం టు వాక్యం నీ జీవితం ఎలా ఉంది ఒకసారి అన్వేషించుకోవాలి ఆ చిన్నది ఏమంటుంది తెలుసా ఇదిగో యజమానుడు రోగంతో ఉన్నాడు రోగంతో ఉన్నాడు సంతోషం లేదు అతని హృదయంలో సంతోషం పుట్టించడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అలేలయా నిజమైన ఆనందం నిజమైన సంతోషం దేవుని చిత్తం ఎవరైతే నెరవేరుస్తారో వారిలోనే ఉంటుంది ఈ రోజు నువ్వు అనుకోవాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఏం కావాలి నిజమైన సంతోషం కలగాలి ఎప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కండి వస్త్రాలు కొనియాలన్నా బట్టలు కొనాలన్నా భోజనం అవి కాదండి వాటి బట్టి సంతోషం రాదు దేవుని చిత్తం నీలో నెరవేరిస్తే నువ్వు నోరు మూసుకొని మౌనంగా ఉండవు అలేలుయా ఆ చిన్నది చెప్పింది ఆ నైమాన్ భార్య చెబితే ఆ నైమాన్ భార్య ఏమండి మన ఇంట్లో చిన్నది వచ్చింది ఆ చిన్నది చెప్పింది ఏంటో సోమరంలో ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్తే నీకు నా కుష్ఠ రోగం పోయిద్దంట అది పోతే నీకు సంతోషం వచ్చిందంట ఆమె వచ్చింది నీకు సంతోషం ఇవ్వటాకు వచ్చిందంట హలేలుయా ఈరోజు మన జీవితాల్లో మనం చెప్తున్నాము చెప్పినప్పుడు ఇతర వాళ్ళు వినగలుగుతారా కానీ ఆ చిన్నది దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చింది కాబట్టి ఆ నైమాను అక్కడ నుంచి బయలుదేరతాకి ఇష్టపడ్డాడు దేవుని స్తోత్ర ఈరోజు మనం గమనించాలి నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరిస్తే వాళ్ళు వస్తారా రారా ఆ సంగతి కనవసరం నువ్వు దేవుని చిత్తం చేయకోకుండా వాళ్ళు వస్తారు రారు అని చెప్పి నువ్వు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి నువ్వు దేవుని చిత్తం చేయి దేవుని చిత్తంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నీ ఎద్దకు వస్తారు అలేలుయా వస్తమే కాదు నువ్వు చెప్పింది చేస్తారో నువ్వు చెప్పింది చేయటం కాదు నువ్వు ఏదైతే సంతోష 
సంతోషాన్ని ఆ వారు ఇవ్వాలనుకున్న వారు ఖచ్చితంగా పొందుకుంటారు హలేలియా అంతేకాని వారు నమ్మరు అంటే నమ్మరు దగ్గర నమ్మరా నమ్మవ నీకు అనవసరం నీలో దేవుని చిత్తం నెరవేర్తే చాలు అదే ప్రభు సంతోషం ఆ మాట చెప్పినప్పుడు అతడు అక్కడి నుంచి కొంత వెండి బంగారం తీసుకొని సోమరంలోకి బయలుదేరాడు దేవుని స్తోత్ర సోమరంలో బయలుదేరితే అక్కడ రాజుగా దగ్గరికి వెళ్తే అదిగో లేఖ రాసి ఇచ్చాడు సిరియా దేశ నుంచి లేఖ రాసిస్తే అది చూసుకోగానే ఆ సోమరంలో ఆ రాజు గుండెలు వాదుకుంటా ఉన్నాడు ఏంటి నేను ఎలా స్వస్థపడతాను నా దగ్గరకు వచ్చారు ఏంటి ఏమో ఇయ్యం పెట్టుకోవాలని వచ్చారా గొడవ పెట్టుకోవాలని వచ్చారా అన్న వార్త ఎవరు కనపడిందండి అలీలుయా ఎలిషా ప్రవక్త కనపడింది దేవుని స్తోత్ర ఎలిషా ప్రవక్త కనపడింది వెంటనే అన్నాడు అదిగో ఆ వ్యక్తి నా దగ్గర తీసుకురండి అని చెప్పాడు దేవుని స్తోత్ర గమనించండి ఆ ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్తే ఆ ప్రవక్త వచ్చి అన్నాడు ఎవరిది అన్నదిలో ఏడు సార్లు స్నానం చేయమన్నాడు ఏడు సార్లు స్నానం చేయమంటే ఈ వ్యక్తి అన్నాడు మా దేశంలో లేవా నదులు శ్రేష్టమని లేవా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతా ఉంటే అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు పదమూడు వచ్చిన చదండి రెండవ రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చి నాయనా ఆ ప్రవక్త ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యమో చెయ్యమని నియమించిన ఎడల నువ్వు చేయకుందువా అయితే స్నానము చేసి శుద్ధుడవు కమ్మని మాట దానికంటే మేలు కాదా అని చెప్పినప్పుడు అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యోర్ధా నదిలో ఏడు మార్లు మునగగా అతని దేహము పసి పిల్లవాని దేహమలే అయ్యను దేవుని స్తోత్రా గడిచిన లేలయా ఈరోజు గమనించండి ఆ చిన్న దానిలో ఉన్న ఆలోచన అదిగో దేవుని చిత్తం నెరవేర్చుటయే ఇక్కడ తన దాసుల్లో ఒక్కడు ఉన్నాడు ఆ ఒక్కడు దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడానికి అక్కడ పూడుకున్నాడు ఆ పని వాడు ఒక్కడు చెప్పాడయ్యా ఆయన చెప్పింది నిన్ను శుద్ధుడు కమ్మనేవి కదా ఆయన చెప్పింది నిన్ను శుద్ధుడు కమ్మనే కదా ఎందుకు ఆవేశపడి వెళ్ళిపోతున్నావు అని చెప్పి ఆ పని వాళ్ళు ఒక్కడు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు వెంటనే దైవజను చెప్పినట్లుగా దేవుని స్తోత్ర ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్కరు పాత్ర కొంచెం ఉండొచ్చు కొంత పాత్ర ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండ తక్కువ ఉండ నీ పాత్ర కొంచెం ఉన్నా సరే అదిగో దేవుడు ఒకవేళ అంతవరకే నీ పాత్ర అనుకో అంతవరకు నీ పాత్ర పోషించాలి చాలు ప్రభుకి సంతోషం ఎలా లేదా అందుకని నీ పాత్ర ఏంటో నీ పాత్రను బట్టి నువ్వు గమనించాలి వెంటనే అతడు యోధ నదిలోకి వెళ్ళాడు ఏడు సార్లు మునిగాడు అతని దేహం పసి పిల్లవాని దేహం అలా అయ్యాను దేవుని స్తోత్ర ఇప్పుడు నైమాను ఆ ప్రవక్త అయిన ఇల్షా దగ్గర వచ్చి నిలబడ్డు ఆ ముందు నిలబడ్డాడు యహోవా ఇజ్రాయల్ దేవుడే దేవుడు ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరికంటే కూడా ఎవరు దేవుడు గొప్పవాడు అంట ఇజ్రాయేలు దేవుడే దేవుడు ఏంటి ఏం చేశాడు ఆయన అంటే ఆయన ద్వారే సంతోషము ఆయన ద్వారే సంతోషము ఇప్పుడు ఆ నైమానికి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది క్రిస్మస్ హలీలియా ఏమొచ్చింది రోగం పోయింది పాప రోగం పోయింది ఆ పాపను బట్టి వ్యాధి వచ్చింది ఆ వ్యాధి పోయింది ఇప్పుడు అన్ని పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అతడు ఏం చేస్తున్నాడు క్రిస్మస్ బాగా చేస్తున్నాడు హలీలియా ఇప్పుడు ఆ చిన్నది ఆ దేశంలోకి ఎందుకు వెళ్ళింది ఆ చిన్నదాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నైమానికి ఏమొచ్చింది క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చింది దేవుని స్తోత్ర ఏసును బట్టి ఈ లోకానికి సంతోషం వస్తే ఏసును బట్టి ఈ లోకానికి క్రిస్మస్ వస్తే ఆ క్రిస్మస్ నిన్ను బట్టి ఇంకా అనేక మందికి ఆ సంతోషాన్ని నువ్వు అందించాలి లేలా ఈరోజు నువ్వు గమనించండి ఇప్పుడు ఈ చిన్నది చేసింది కదా ఇప్పుడు నైమానికి క్రిస్మస్ ఎవరి ద్వారా వచ్చింది చిన్న దాన్ని బట్టి వచ్చి నీ ద్వారా ఎవరికైనా క్రిస్మస్ పండుగ చేస్తున్నారా ఏసు ఈ లోకానికి క్రిస్మస్ పండుగ తెచ్చాడు ఆ పండుగని నీకిచ్చి నువ్వు అనేక మంది తీసుకెళ్ళి ఈ పండుగ చేపి అన్నాడు లేలయా ఆ చిన్న దాని ద్వారా ఇప్పుడు నైమాన్ ఇంట్లో ఏం పండుగ వచ్చింది క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చింది నీ ద్వారా నా ద్వారా అనేక మందికి ఏం తీసుకెళ్ళాలి క్రిస్మస్ పండుగ ఇక వారి జీవితాల్లో ఎప్పుడు పండుగే ఆ పండుగ ఎప్పుడు నైమాను చూచి ఉండలేడు ఎందుకు వచ్చింది ఆ పండుగ అంటే ఈ చిన్న దాని ద్వారా ఆ దేశంలోనే గొప్ప పండుగ చేసుకున్నాడు నైమాను ఆ మాట ఒకసారి చదవండి ప్రార్థన చేసుకుందాం రెండో రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చాను అప్పుడతడు తన పనివారముతో దైవదర్ దగ్గరకు తిరిగి వచ్చి అతని ముందర నిలిచి చిత్తగించము ఇజ్రాయేలిలోనున్న దేవుడు తప్ప లోకమంతటి ఎందు మరి యొక్క దేవుడు లేడని 
నీ నిరుగుదును దేవుని స్తోత్ర కారణం లోకములో ఎన్నో ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ నా జీవితంలో ఈ సంతోషము ఏ ప్రయత్నం చేసినా రాలేదు ఆ చిన్న దాని ద్వారా ఆ దేవుడు నా జీవితంలో ఏమిచ్చాడు తెలుసా సంతోషం ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్ర అదే నిజమైన సంతోషం అంటే అదే క్రిస్మస్ పండుగ ఇప్పుడు ఆ పండుగ నువ్వు ఒక్కడే కాదు ఆ దేశములు అందరూ కూడా చేసుకునేటట్టుగా ఆ పండుగ ఉన్న ఆనందాన్ని చిన్నది తీసుకెళ్లి చేసింది అది నిజమైన క్రిస్మస్ వ్యర్థమైన ఆలోచన చేసి వ్యర్థమైన మనం ఖర్చు పెట్టి తెప్పలు పడేదానికంటే కూడా హృదయంలో ఆనందం అది నీ ఆనందంతో పాటు ఇంకా అనేక మంది ఆనందపడేటట్టుగా ఉండేదే నిజమైన పండుగ ఈరోజు ఏ పండుగ కావాలి ఈరోజు నీ ఆనందం ఏంటి నీ సంతోషం ఏంటి కాబట్టి ఈ రోజున నిజమైన ఆనందం ఎక్కడుందంటే నీవు నేను దేవుని చిత్తం నెరవేర్చటంలోనే ఆనందం ఉంది అదే ప్రపంచానికి నీ ద్వారా వెళ్ళాలి ఆ చిన్నది నేను కదా చిన్నదాని కదా అని ఊరుకోలేదు కానీ ఆమె తండ్రికి దూరమైన తల్లికి దూరమైన ఊరుకు దూరమైన ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నేను నా తండ్రి చిత్తం నెరవేరుస్తారే నా పని అని చెప్పింది ఆమె పని చేసింది కాబట్టి దేవుని చిత్తం నీకు అర్థమయ్యే గ్రహింపు దేవుడు మనందరి దయచేయను గాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తున్నాం సందేశం ద్వారా మాకు అనేక విధాలుగా మీరు మాతో మాట్లాడారు దేవా మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ సందేశం ద్వారా మేము అనేక మందికి ప్రపంచానికి మాలో మీ చిత్తం నెరవేర్చి నిజమైన సంతోషాన్ని మేము పొందుకొని నిజమైన ఆనందం నిజమైన సంతోషం అనేక మంది తెలియపరిచేటట్లుగా అప్పుడు మా జీవితంలో నిజమైన క్రిస్మస్ అట్టి అనుభవులకు నన్ను మమ్మల్ని అందరూ నడిపించండి దేవా మీకే వందనాలు ఈ టెలివిజన్ ద్వారా ఎందరైతే దేవ ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆయా స్థలాల్లో ఆయా గృహాల్లో ఉండి వాక్యాన్ని వింటున్నారు వారందరి జీవితాల్లో నిజమైన క్రిస్మస్ వారికి దయచేయండి వారి జీవితాలకు నిజముగా నిన్ను మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారుగా వారి ఆలోచన పక్కన పెట్టి వారి చిత్తాన్ని పక్కన పెట్టి నీ చిత్తాన్ని ఆ చిన్నది కనుక ఎలా చేసిందో అలా చేయగలిగే గ్రహింపు ప్రతి ఒక్కరు దయచేయండి దేవా ఈ సందేశాలు విన్న ప్రతి ఒక్కరికి నెమ్మది శాంతి సంతోషం నిజమైన క్రిస్మస్ నిజమైన సంతోషం ఇవ్వడం దయచేయండి ఈ టెలివిజన్ ద్వారా ఆయా ప్రాంతాల నుంచి నేను విని అనేక మంది రక్షణ పొంది మారు మనసు పొంది నిజమైన సంతోషాన్ని పొందుకుని కృప దయచేయమని దేవా ఈ నీతి సురు సహవాసాన్ని మీరు దిన దిన అభివృద్ధిలోకి నడిపించండి ఆశీర్వాదంలో నడిపించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బలపరిచి మీరు మహిం పొందమని మా ప్రభుని మా రక్షకుడని ఏసు క్రీస్తు నా పేరు స్థుతులతో ఈ మనలన్నీ అడిగి పెడుకొని పొంది నామ తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అందరికి ప్రేమ కుమారు నేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మాన్ని సహవాసము సమాధానం చేరొచ్చిన మనందరికీ సరలోక పరిశుద్ధులందరికీ ఆయన రాకడ పర్యాంతం సదాకాలము దేవుని కృప మనందరితో నడిపించిన కాక ఆమె నేస్ రక్తమే జయం సురి రక్తమే జయం ప్రవేశనామానికి సంపూర్ణ జం కలుగును గాక ఆమె అలేలుయా ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు నా బిడ్డ వందనాలు మరి ఈ టెలివిజన్ పరిచయం ద్వారా అనేక మందికి దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు మరి ఇంకా అనేకమైనటువంటి సందేశాలు మీరు విని మేలు పొందాలని ప్రభుపేట మీకు మన చేస్తూ ఫాస్టర్ చేయొచ్చు ప్రేమ్చంద్ గారు యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని నూతనమైన సందేశాలు మీరు కావాలంటే బిల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి మరిన్ని నూతనమైన సందేశాలు విని మీరు ఆత్మీయంగా మేలు పొంది ప్రభు ద్వారా మీరు దీవించబడతారని మిమ్మల్ని మనో చేస్తూ ఈ సందేశాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమె మా ఆరాధన కార్యక్రమంలో ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి బుధవారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి శనివారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు సిద్ధపాటు ఆరాధన జరుగును ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం బల్లారాధన జరుగును ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు స్థుతి ఆరాధన జరుగును మా యొక్క అడ్రస్ నీతి శివుడు ప్రార్థనా మందిరము పాస్టర్ జిహెచ్ ప్రేమ్చంద్ ప్రియదర్శిని నగర్ యనమల కుదురు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన నెంబర్లు మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ టూ నైన్ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ ఫైవ్ మరి యొక్క నెంబరు సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ నైన్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్